啊，咱们把这花头啊画到这个啊中间偏上的位置，能看懂吗？老规矩啊，如果说花头呢想要朝左边啊或者朝右边，谢谢。我们花头需要朝左边或者朝右边，你看都可以把它留下。你看去哪里啊？明天再说，明天再说啊。来看这里。嗯，来看这里啊，你看，我把花瓣先把花先画在这儿，大家说行不行、啊？咱把花头画在这儿好不好？你看，把花头放在这儿，我们先定个位。哎，我觉得差不多了，放这是不是差不多大，对不对？我就放这儿。啊，来一起看一下基础。首先，咱们第一步啊，首先呢，咱们第一步，第一步是毛笔。白色占三绿，看到了吗？谢谢啊，毛笔占这三绿，谢谢大家。你看，稍微湿一点，这样能看明白吗？对，<咳>你看这个，我们刮干一点啊，刮干一点，刮干，再刮干，再刮干，谢谢，刮干一点。然后这个时候，你看，毛笔洗过之后，你看，哎，放到这个盘子里涮一涮，谢谢。看到没有？我把这个表面涮掉了，就是笔，就是笔尖这个地方啊。大家有领到福袋了，可以给老师送点小礼物哦。来，你看，对，在这个下面，你看，烧了，烧了，烧了。来看这个下面，刮干一点。谢谢大家对我的对我的支持啊。来看这边，看下面，你看啊，这个是我们的蓝色、紫色，整个笔都调紫色，能看到吗？整支笔我都调了紫色。笔头我稍微洗了一点，这样可以避免你的毛笔画出来很脏，知道吧？可以避免你的比较脏的一个情况啊。你看我这样就不会脏，学会了吗？学会没有？这样就不脏了啊。好，继续洗洗。OK， 这个是我们的属，这是我们的紫属红，笔调我们的属红，属红调满二分之一，家人们能听懂吗？对，属红条满二分之一，二分之一的属红啊。OK， 刮干，然后笔沾一点点的胭脂，这样能看懂吗？好，这样能看明白吧？刮干一点啊。首先，你看我已经定位了，那我基本上把这个花头我画在这儿啊，花头画在这儿，看到没有？或者画在这儿都行。放这儿吧，啊，看好了。你看我朝这一边，首先画出第一个花瓣。你看哦，第一个花瓣怎么画？你看，点，哎，一，二，三。你看，你想画多大你就画多大，这样能听懂吗，家人们？就是说，你想画的多大，你就画多大，这个不影响。主要是咱们这个调色是非常非常的关键，知道吗？你看，这个颜色你喜欢吗？调色很重要啊，调色很重要，看到了吗？继续点个赞，谢谢。属红蘸点胭脂啊，属红蘸胭脂，蘸点胭脂啊，调色非常的重要。你看，然后这个下面两个托把，你看啊，你看好了托把，咱们为了让它更细致一点，你看。你能不能把它画的小一点？这个拖把，<笑>好的，谢谢。你看这个花瓣能不能画的小一点？然后你再画一个，你看道理是一样。你看按一下，笔抬起来。如果你没有我这么快，你就按一下，再慢慢的划过来。哎，看到没有？这样能看到吧？这样能看到对不对？好，这边你看也是一样。这样你看啊，你如果划不过来，你就按一下。你看按一下。学会了吗？就是如果说你不能像老师这样一笔就过来，你就像我这样，是不是变化一下就多出来了吗？直接划过来不行吗？你如果能划，你也划过来啊。就如果你能划过来，那当然我就叫你划过来。你划不过来，很多人这样是不顺的啊，这样画的是不顺。每次色的调不好啊。好的，谢谢蝴蝶对我的支持<咳>。来看这边，看这边，谢谢蝴蝶姐姐。来看这边，我们继续调色。你看啊。
调补色，这是我们的紫色。其实调色，老师每一次其实就也就只能讲的这么细。你说再到下面，我也不知道该怎么去再拆了。它基本就是这样子，水控制住，加一下这个曙红啊，加一下曙红，比沾点胭脂啊。你看，课还会补充吗？看你买的是哪一种课。如果是你基础课的话，就是同系列补充。同系列补充，如果你买的是一百二的，是，就是整体补充，就是往后没指甲。嗯，来看这，我们就往这走，就往这走，你看是不是有一个地方有一个这个出来啦？是不是画这就可以，对不对？好，拿开。你看是在这加，你看一，对不对？你看一个小半，笔尖你看到往下一点，往下一点。如果十九十九点九的话，我们比如说每次画这种风格的，我都往它加进去。放心好了，这个老师还是心里有数的，每次我都会往里边给你们加这种的。嗯，对，多私信几遍，我容易忘记。来看这边，你看点一下，哎，是不是这个尖尖又出来了？看到没有，家人们？谢谢大家对老师的支持啊！看到没有，是不是尖尖又出来了？老规矩加这个班啊，你看。怎么样加好看？少加半，要加的小。好，一个半半，小一点的好看，知道吗？小一点的比较精致。你不点那一下，你也可以啊。对，你可以像我这样。对，可以的，是的。你看我都是不点，你看我的啊，一二三。你也可以直接划过来。对，讲那么细，就这节课就会在这个，就是在十九的这节课里边。嗯。<笑>好了啊，来，我们继续看这个，看下面啊，加点我们的紫色啊，加点紫颜料，看这里啊，紫色颜料，是的，今天播到几点啊？今天播到十点差不多吧，加点我们的曙红，蘸点胭脂啊，蘸点胭脂，看到没有？然后不着急，你看，咱把这个旁边这个呀给放这儿啊，放这儿啊，咱们要不断的进步啊，起过来，争取大家都当主播以后啊。来看这里，轻轻的点一下，看到没有？然后你看啊，哎，一、二、三、四，是不是？又出来了，对不对？你看我们又出来之后，你看啊，这个地方稍微加一加，对吧？稍微加一加，然后把旁边的斑马画出来。以后你们都当主播了，记得告诉我一下啊，让我为你感到高兴。加点我们的胭脂啊！你看，下面这个小瓣儿，你看啊，点啊！你看翻过来一个半半，是不是又出来了？喜欢吗？喜欢的话给主播点个赞啊！<笑>看到没有？是不是又一半儿？<笑>对，是的，是的，是的，一起学，可以跟着一起学。你可以暂停，你就是你想让它快就快，你想让它慢就慢，你让它停一停就停一停就可以。加一下曙红，加的胭脂啊，来，你看，这个时候我们下面这一块给它兜起来啊，兜起来，你看这，一二，你看啊，哎，盖过来，你想让它快就快，想让它慢就慢啊，你看，好，家人们学会了吗？这个地方可以截个图啊，现在有需要的家人们，你截图就行啊，需要的人你可以截图。对你现在需要的家人，你可以去截图，截完图打个一好吗？嗯，有福袋可以领呢，还我都好久没好几个没领了。<笑>好，大家继续啊，可以给老师截个图，可以给老师截个图啊。截完了是吧 ？OK， 继续的，你看，笔加我们的紫色，加一下我们的曙红，笔再蘸一点我们的胭脂，这个不是很多啊，胭脂，你看。我们走笔怎么走？你看啊，点一、二，学会了吗？你走的时候一定要快，家人们知道吗？走笔千万千万得快。你看这，哎，就下来了。学会了吗？学会你给我点个赞，就笔尖去划了两下啊，笔尖去划了两下。但是你看。虽然是笔尖滑，但是你的看这个笔触按下去要大，看到没有？笔尖下去按下去一定要大，好不好？来看这里，点向上，是不是都出来了
，下面还有一圈，这还有一圈了，你别急，你看这啊，一啊，不要着急，咱们慢慢的去圈，你看啊，是不是都出来了？一圈圈给它圈出来，你看这。是不是这个花心这一块就给你画出来了？你看，是不是花心给你画出来了？可以截个图，喜欢主播的给主播点个赞啊，截个图啊，花心给大家是不是圈出来了？一个包裹着的花心就有了啊！你别看它快，又简单，它画出来可好看呢<咳>。是不是喜欢的话给主播点个赞啊？我们继续往下画，一步一步的教你们。截完图了吗？截完打个一好吗？对，截完图打个一。截完图打个一。嗯，截完图打个一。截完图打个一。好，继续的啊，沾一点我们的，你看，看我怎么补白色，你看仔细了啊，很多人颜料补不来的，你看。这里边是不是有水儿？你看我倒过来一点，倒过来一点，你看，笔弯着压在这边，你不要这样子，要这样子，听懂了吗？你看，要这样子啊，你看再留下一点，哎，再折回来，学会了吗？学会了没有？是不是很简单呢？这个补这个补白色，你记住了没有，家人们？怎么补的？<笑>因为你们很多人白色没有直接去补，很容易补脏，知道吧？不，它容易补脏。这是我们的一个紫色，加一下我们的曙红，它很容易脏，知道吧？所以说我不建议你们那么去弄啊。好，继续的，你看，我把这个花瓣我放这儿。OK， 老师能不能放在这里，对不对？看到了吗？我放在这儿啊。好，继续，你看，小一点啊，你看。大一点，小一点啊，大一点拉出来。对，大家给我戴戴高帽子，你知道吗？<笑>对，给老师戴戴高帽，让老师高兴一下。我跟你讲，看到了吗？对，看到补白了是吗？啊，我补白色就补了一次或者两次，特别特别少，知道吗，家人们啊？来看这里啊，你看，再轻轻的，你看，哎，一下，对不对？你看。是不是花瓣出来了？喜欢主播的给主播点个赞啊！你给我戴戴高帽，说喜欢我，我就老喜欢讲干货给你们听了，对吧？你这说喜欢我，我就经常给你们讲干货，加点我们的紫色，加点曙红，谢谢你们的支持。哇，我十六岁了呵呵，我永远十六岁。加点胭脂啊！你们说我年纪小，我就很开心。加点这个啊，这个烟，这个是什么？这是我们的啊，大滑板啊，开个玩笑，大滑板，看到没有？那你看、啊、这边，对，谢谢。你看这个大滑板放这里啊，对不对？看到了吗？你看，是不是可以放这里？好，继续的啊，你看，轻轻的点一下啊，你看，哎，中间留一个小空缺，是不是小空缺啊？你看这边我再点一下，哎。这个我们刚才是不是教过？看到了吗？就是这样，你看左边，左边按一下，<笑>谢谢大家对我的支持啊！来加一下我们的曙红，对，加一下我们的这个啊，胭脂、曙红和胭脂，继续看，你看这个怎么画？你看啊，笔放这，按一下，哎，提起来，按一下，你看，哎。看到了吗？是不是这个滑板要出来啦？学会了吗？别着急，向左侧滑板在这儿啊，左侧滑板给你们剪出来了。手工不太好，剪的不太好看是真的啊。加一点曙红，加一点曙红，加一点我们的胭脂。基本白色是不怎么补的啊，白色基本是不怎么去补它。来，你看这个地方，你看我轻轻的点一下啊，点一下。然后呢，你看啊，笔划了开来一。啊啊！你看，是不是又出来了？看到没有？你看啊，这个小毛笔搁这啊，一滑了，是不是又一个花瓣出来了？好的，谢谢大家对老师的支持啊，谢谢。是不是又一个花瓣出来了？
不着急，你看我下面这一块给它撑开，啊，没有白，我再补一下白，怎么补？你看，哎，倒过来，留下一点汁儿，你看啊，蹭点汁子啊，蹭点汁子，看到了吗？啊，就是用笔肚子去补一点点白。好的，谢谢，爱你们。就是在这个地方去补点白，然后再加一点我们的紫色。谢谢大家。加一点紫色，再加一点我们的曙红，继续给老师点赞哦，给你们分享使用干货。加一点胭脂，你看下面这里啊，可以怎么画？你看好了啊，你看这边，点一个大的，一个小的，一个大的啊，接进去。我们画慢一点，你看啊，这边再画一个大的，哎，是不是？对我明天就那个，所以就是就今天就播的，给大家讲到最细，看到没有？这个花瓣是不是出来了？别着急，继续。为了让我们这个花瓣呢有点层次变化，请看好了啊！你看，我在这个地方先加出一个花瓣，你看什么样的花瓣？你看啊，点，哎，学会了吗？是一个笔尖朝里的花瓣。胭脂很糟呀，你看一下我怎么加胭脂啊？曙红，你看胭脂怎么加？你看我加的，你能看出来我有胭脂吗？能不能看出来有胭脂？看不出来，因为我是曙红，胭脂是这样的调和进去的，学会了吗？看到没有？这是调到里边去了，没有像就是你可能把它搞脏了，知道吗？看到没有？既然你看明白我的胭脂了吧？然后你再看下面很多这种，你看小尖尖，你看啊，画成这个花瓣的形状，你看，哎，一下，画出一个一个小花瓣的形状，你看啊，好，拉出来一个瓣瓣，是不是？啊，看一下很多这种啊，单个这个小花瓣啊，看这边啊，来继续看，看到了吗？是不是就出来了这个效果，对不对？好，继续的啊，你看，哎，这个地方稍微调整一下啊，看到了吗？喜欢老师的家长，只要你喜欢我的啊，给老师打打关注啊，给老师打一下关注啊。对，觉得我教的好的话，可以点打关注啊<咳>。好的，谢谢你对我的支持。加一下我们的这个啊。紫色啊，这是就是补点这个紫色颜料，这是补点我们的紫色颜料啊，加一下我们的这个什么曙红，对，喜欢主播点点赞哦，帮我滚动一下公屏好吗？爱你们，谢谢，对，好多人关注我，好感动哦，<笑>来看到没有？它是一个是不是感觉又有又有点变化，跟刚才那时候又不太一样了，对不对？好，可以去割了啊，你该割就可以割开了，你看这。你看啊，一二三，上笔快一点，错一下就上去了啊！你要下笔要姿势要帅啊！你看，下笔快一点，一下就下去了，是不是？然后上面你看修饰一下，你看这个地方啊，你看，哎，就怎么花瓣显得那么薄呢？因为我白色颜料少，家人那个吉祥，我白色颜料很少，如果你白颜料加多，它就显得厚重呀。因为我水多，白颜料少，嗯，水多，白颜料少。你看整一块是不是出来啦？整一个，咱们再你看啊，简单的修饰一下，你看，哎，上来。整怎么？咱们把整一个给它修饰一下。你白色多了，它肯定是显厚，因为没办法了，白颜料会把整一个，你看，啊，简单的给它啊这边带一带笔，是不是？你看啊，这样一整块花头就出来了。喜欢主播的话，给主播点个赞啊！你觉得这个花头我们要画成什么样子才好看呢？你看我的水分非常大，水分很大，对不对？水分特别多啊！我们这个花头啊，是一个什么样的造型？大家猜猜看，可以预判一下啊！好，加一点这个什么太白，多加一点啊。这个花头，你们觉得它的造型是应该是什么样子的？大家包菜，不是包菜，它是
，怎么样涨上去的，涨势如何啊？你看，曙红啊，紫色。来继续的，你看下面可以再加一点，你看加这，你看哎，然后你看加一小半，是吧？更红一点，这个是紫红色的，它就是一个紫红色，就是一个浅，就是浅浅的紫红色。来看这个地方 ，OK 了。我们这个花头呢，我们平时讲的这个花头造型也比较多，今天给大家讲一个什么呀？今天给大家，好的，今天给大家讲一个这个花头造型是什么啊？是一个下垂式的，知道吗？就是，对，配几片叶子，对啊，必须配叶子。好的，谢谢。嗯、啊，就是这个课，就就是这个内容，就是这一个内容啊、哦。你看啊，太白加点三绿去调和。因为我没有三绿了嘛，加点太白，加点三绿啊！继续给主播点赞啊！我们现在是一百七十个人，有两百个人的话，我再开一波，把四十九的那个下一朵下一朵花的啊，会会红一点、嗯。角度问题，角度问题啊！来看这里，没有没有，你要看叶子，还得看叶子。你看加这边，你看点一下，加点叶子就更好了啊！别着急，你看。这个花头这样就可以喽。曙红啊，蘸点胭脂，你看啊，像这些地方可以什么调整一下啊？你看，往里边去调整一下。啊，可以了。啊，那你看，我们这样整朵牡丹，我们就画好了啊。画好了以后，你看我们在下面这个地方需要画点树枝啊，画点树枝。画叶子，画树枝啊，请看好了，我们的叶子用橄榄绿去画啊，就是给主播点赞。我们的叶子呢，用的是橄榄绿啊，这是橄榄绿啊，加点橄榄绿啊，继续的。层层叠叠是吗？这个对，这个还是比较简单的。我们上半节课就讲这个，讲这种层叠的，适合我们这些呃，就是大家不会的人去表达，慢慢的学。一会儿我们画一个千层的啊，加一下这个啊，这个叫橄榄绿，橄榄绿，就是它不要你们不要调的太绿，橄榄绿加一点点的胭脂，加一点点的胭脂啊，看这里，一点点的胭脂，好小对，这个适合小白的基础画法。对，是的，不太会表达。好，请看了啊，我们这个地方的叶子要怎么画？你看好喽，叶子我在这儿画。你看我叶子画这个地方，啊，不是专项的，这个没有什么专项，它不是专项的，就是整个专业是花鸟类型，就是跟花跟鸟有关系的都会去表达。来看这个，我们画在这里。没有专项的牡丹了，牡丹属于属于我们花鸟的一个小科目啊，小科目。来看这边，首先加一个牡丹三叉九点的大叶啊，你看，啊下来，你看点一片叶子啊，一片叶子，画的这不等一下吗？啊，你看这，等一下呢啊，你看这一片。啊，这样就是一片啊，牡丹的叶子啊，牡丹的叶子，只是因为大众大家，咱们中国国民啊，国民阿姨们比较喜欢这个牡丹，所以呢，我们就在抖音上进行一个，对，干一些画画的，咱们就在抖音上多表达一些这个啊，大家阿姨们喜欢的东西啊，你看 ，OK， 你看乖干一些啊，你看，国民姐姐喜欢的啊，是上上师的，上师的。它是书法系的，来看这里啊，啊，你看小叶子出来了啊，它是书法系的，来，你看这边，你看这个叶子，哎，弯过来一点，对吧
，看到了吗？这个小叶子啊，又到了你们喜欢的叶子环节了，是吗？对吧？这个三叉九鼎啊，最基本的你得表达出来啊，你看，是不是？最基本的三叉九鼎，我表达给大家看啊，不要着急。看绿战的胭脂，你看，顺着这个小边你看，哎，哎，推开，哎，下来。特好使，手也好使，人也可好使了啊！加点我们的橄榄绿，加点胭脂啊！你看你一片一片的表达，你看到没有？你看，哎，这边再来一小片，对不对？你看是不是又一片叶子出来了？你一定要表达它灵活一点啊，这样的叶子才够可爱，是不是？喜欢这个叶子吗？牡丹三叉九鼎，这就有三叉有九鼎了，对不对？九个鼎，一个不少，三个叉也没少呢，对不对？三个叉一都没有一个少的，比较踏实。对我没给他画少，画多一点啊，不给他画少了哈。好，继续的啊，这个是，这个叫我们的橄榄绿，蘸点我们的啊，这个叫曙红啊，蘸点胭脂，蘸点胭脂，叶子怎么调绿一点？调绿一点你就放点那个花青，啊，调绿你就放点花青即可。啊，调绿你就放点花青就行。知道吧？想调绿你就放点花青，啊，无伤大雅的这个东西啊，差不多一点没关系。好，继续的啊，你看我们有些叶子可以什么呀？这样子下来啊，请看好了，别急。啊，往下折一折啊，要学会你的这个老嫩枝干的一些穿插关系啊，就是枝干的穿插它是非常非常重要的，枝干的穿插它很重要。你看，有些在前，有一些在后啊，你一定要学会这么去表达它，你这样表达你的这个整幅作品就比较灵活。你看这啊。对吧？枝干这一块表达的要灵活一点，<咳>因为花头我们就是基本上都是这么画的，花头基本就都是这么画。你看，然后旁边可以带一些枝干上去，去辅助咱们这个花头，帮助它撑起来。你看啊，往上走，你看往上走这边，啊，辅助它，让它呢可以在画面上支撑起来。家人们看懂了吗？整一幅画的支撑感是非常非常重要的，一定是往上撑的，这样会显得整幅画是积极向上、阳光的啊。你不然花头往下坠了，不美。他的精神是往下的，所以说咱们在表达作品的时候，一定是什么？人家说积极、积极的啊，正能量的，一定是这样子，能量它一定是正的啊，不要给他整个画倒了。然后咱们这个花，你别看它是往下垂的，它垂是花，但垂的没有它的，它整个感觉不是垂的，感觉得立起来。好，加一点我们这个胭脂啊，加点胭脂。你看，我们再来画叶子，你看啊，往上托，你看好了啊，上面这块叶子怎么画啊、哦？画慢一点，别急。加油了，老师画慢一点啊，你看，点，推开。啊，对吧？你看，这边你看啊，哎，你看点一些小叶子啊，回来一笔不就完事儿了吗？对吧？你看一笔一笔的，让你的整一个很有很有这种律动感，让你看这个叶子它就会上下在你的整个画面带动的非常好看。你看我们在这个下面这儿，你看下垂的叶子，你看啊，点。
啊，带一个小钩啊，带一个小钩。看到了吗？是那个画图，还能再讲一个吗？枝干画的好，慢慢的来，没事啊。你看再慢一点啊，哎，没事，我们一会儿下半场还有播，但是会稍微的难一点点啊。你看这个地方，你看点，你看停。哎，你看挪挪笔，你看挪下来，哎，带动一个小叶子啊，又是一笔，对吧？它的叶子是往下走，你看这，哎，往下走一点点，带动一下，哎，出来几个小枝子啊，是不是又一个？让你的叶子稍微的带点流线型，美一点，知道吧？带点流线型，加点这个橄榄绿，加点胭脂啊，很重要的调色。就是橄榄绿蘸胭脂，你看老师在这儿再画一笔大的啊，要注意整个叶子什么要有大有小，啊，整一个叶子什么要有大有小。小对不对？后天晚上来早点是的，对，可以来早一点是的。这一块是不是出来啦？快到五万了，好的，谢谢大家对老师的支持，爱你们。橄榄绿蘸点胭脂啊，你看，我们再往下走，你看这儿，这里可以再加一小片，你看，哎，你再一直点点点啊，辛苦大家了，其实已经挺多了啊、嗯，大家可以看一下老师的这个画作品这一块啊，来晚了，没事。还有下半场，还有下半场啊！不着急，下半场也是从基础开始讲起啊。下半场也是从基础讲起，加一点我们的这个胭脂。你看，这个时候你看啊，花心在这儿，花托毕竟花肯定是这么长的，往下走的，可以这么走。你看，喜欢啊，喜欢的话就点点赞啊，爱你们。你看。这个叶子啊，对，这个花的课程带回家似的。来看这，你看，再来加一下啊，你看，叶子这个啊，你看下来它什么三叉，你看啊，往旁边还得给它叉一叉，要不它怎么叫三叉九鼎呢？对不对？要不它咋叫三叉九鼎？是不是？好，谢谢。再搞点这个啊，多加点基础哈。好，来看这边，你看啊。点啊，往上点，穿过它，对不对？叶子可以穿插一下啊，因为这样画出来才比较灵活一点。再加一点这个啊，橄榄绿蘸点胭脂啊，你看下面，这送了礼物，好的，谢谢对我的支持，爱你么么哒。可以了啊，你看这样子，我们这一块的叶子基本上，你看也就表达的都比较多了。好的，好的，好的，好的，点到五万五，我再开一波吧。谢谢大家对老师的支持，可以，没有问题。你看到没有？这一块基本上就出来了，它是一个从旁边出来的一个小枝子，就是从这边，呵呵谢谢，从这个旁边啊出来。好。我们今天早上教大家画了一个老树枝、老树干，还记得吗？教大家画了一个老的树干，还记不记得？就是这样啊、嗯，给它这样子圈出来啊，挖出来一个老树干。来，我今天可能有些家人没有看到，我再教一下大家。我们老树干是这么画的啊，就比较适合大家，就是什么？你看，浓墨，浓墨，你看特别特别浓的一个墨，知道吗？这就是浓墨。特别浓的一个墨啊，你看很黑，然后你看，比如说我现在这个老枝，我想从这儿穿上去啊，这样子，穿过去这样子，你看要比给它比一下啊，这样子，好，看一下我们老枝子是怎么画的啊。首先用一个两个小手指，你看这样子，这个手是这个手是这样子的啊，你看指甲去划出两条这样啊，你看。就是因为你两边的手指头是这样子，是比较整齐的。你滑下来啊，看好了。
你看我从基本你看啊，它就是从你看这个地方上去，是不是这样子啊？就很多家人们喜欢这样子，对不对？来，请看，对大家你看，把它弄干一点，弄干一点，弄干一点点哦，你看比较干，然后你看。在这些地方，你看啊，点按，你看啊，非常干阔，非常实用。你看啊，通过点按的方式，你看到没有？看到没有？通过这种点按的方式，把这个树枝给它按上去。你看这样子画树枝，你也不用担心把它画的坏掉。好，然后你看这边给它什么啊？你看比较干的，你看区分一下，看到了吗？比较你看比较干、比较浓墨这个地方，你看给它点一点，看是不是这个老干就出来了？学会了吗？因为我今天上午讲，可能些家人不在，现在看懂了没有？就通过这种点和按的方式。把这个老枝给它压出来，啊，你看比较容易的，其实，学会了没有？你看，通过这种点和按的方式，按压的方式，你看，哎，啊，是不是老枝就出来了？学会了吗？学会打下一，然后毛笔啊，蘸我们的黑色的这个墨啊，你看，点一下，你看啊，一个要有什么？要有大有小，啊，拍点。看到没有？点一些这种小胎点啊，你看，让它显得什么参差不齐。好，这样一个枝子就画出来了，学会了没有？啊，就是适合你们那些啥也不会这种小白，知道吧？这小白啥不会的，对，就什么也不会。那这个枝子比较，就是可以降低大家的，啊，没有没有，那个是一个基础课。那套是一个基础课，就只有这一些的，只有这些的基础课，肯定不会加到四十九啊。这是一个基础课，就特别特别简单的一个基础课，基础内容。你们的那套课程里边有这个东西的啊，你们的课程里边有这个，只是你们的一部分。加一下我们这个啊，这个叫墨，叫墨，加点墨。好，我们继续的啊，看是不是吓让你大吃一惊。<笑>来看这里啊，我们继续。听懂了对不对？你看这一边，你看我在家啊，你看哎，对吧？加一个小枝，调点墨水啊，调点墨水啊，继续看。我们有一些是往上走的，看到没有？你看，看到没有？有一些枝干是什么啊？你看，有些枝干，你看它是往上点的。对吧？你要画一幅画，我建议大家还是以枝干为主，因为你一个花其实并不能体现出你的这个画面有多灵动，而真正体现的是你的枝干，能听懂吗？真正能够体现出你一个控制整体的啊，是一个枝干，加上我们的感染率，一点点的感染率，加一点我们的胭脂，啊，你看。整体的进行一个小调整啊，你看基本都画差不多了啊，你看下面这个地方，你看点一下啊，加几个这种小花萼啊，小花小花萼的萼片，下面啊出现几个小花萼、嗯，这些地方可以都啊，左右侧都可以加点什么，加点我们的小花。小叶子啊，你看，简单的你看加一些小叶子，你看我的水都是比较的湿的，其实画起来，好，可以了。然后我们调第二个色，第二个色是我们的这个啊花青，对，不一样的是的，加点花青，哎呦，挤不出来了。
你看加点我们这什么，加点我们的这个啊，花青，你看，比蘸点花青，一点点花青啊，你看，别着急，继续的啊，来，我们来一起提亮我们这个花头啊，提亮花头很重要，你看花青，然后笔上蘸一点什么，这个叫墨水啊，笔蘸墨水，浓墨啊，浓墨啊，开始提亮我们的。花头，你看下面这个花头，如果说加上我们墨色的题的话，它会显得更亮堂堂。请看好了，你看点一下，点一下，哎，题，看到没有？题黑一点啊，题黑一点。你看这，一、二、三，学着，大家一定要学着去提色，去让你的整个画面感提亮。对吧？学着让你的整个画面感，你看提亮，是不是这个花头一下就亮起来了？看到了吧？是不是整个花头就亮起来了？你看这个下面再点一点，对吧？别急，下面这个地方还可以再提，你看啊，这个地方提提色，提色你就比较简单，就是什么？哪里有空我们画哪，就什么地方有空位你看这个地方有空位，你看点一下，有空位你看点一下，哎，看到没有？你反正就哪里有空的位置你就加哪去吗？对吧？你看哪有空位你加哪，家人们这样能看明白吗？是不是这个花头就亮起来，亮堂堂了？你反正就拿有空位，你把它填住，把它盖起来，你看到啊？是不是？你看整一个花头都亮堂堂了，要的就是这种亮丽的感觉哦，是不是很亮？然后上面我们再加一小枝这种叶子就 OK 了，对吧？你看，这种你看比较小，可以挂过去一把，你看。可以调整调整，上面这个地方你看，这是花青啊加墨啊，花青加墨色调出来的，我们这一个啊，你看，看到了吧？花青加上墨色啊，这个就这个地方你就把哪里，这个地方它就什么，它是哪里有深，你哪里有空位你就填哪里。哪里有洞你就填哪里，知道了吗？哪有洞填哪，你看看这个地方有洞，我们填一填，是不是？哪有洞我们填哪，你看这个地方也是一样。好，简单提一提，这样一幅牡丹图我们就画好了，一幅图我们就画完了啊。向下垂的一个头花头，然后我们点一点花蕊，<咳>红牡丹的花也是，是什么？是我们的藤黄。加上我们的太白兰花的，啊，你看这个是藤黄，哎，谢谢藤黄，好，加一点太白啊。我们今天讲了点花蕊要怎么点，请看好了，咱们点花蕊的时候一定要拿个什么，拿一个纸巾，毛笔蘸清水去调我们的这个啊，先调出来，比较亮色，然后拿一个纸巾包住它。你看我的水都开始流了 ，OK， 刮干一点，慢慢的包起来。OK， 大家请看啊，现在这个时候我们如何爆这个蕊啊？如果爆花蕊，你看好了啊，点，你看，确定一个点，两个点，三个点，四个点，你看是不是基本都把它围起来了，对不对？好，开始，你看啊，爆蕊，你看。开始抱进去，你看一个一个，抱的时候就是抱成很多这种，你看小扇子，四周去抱，你看这啊，看到了没有
，因为它只它会有水的，这是一个毛笔的基本共性。这个毛笔啊，就不是说我的笔，而是大家的笔都会有这种情况。如果说你是用像我这样调色法，就是白色啊，加上我们的太白，你一定笔尖是沾了很多水的。所以呢，这个纸啊，这个笔它就会，你看它的水没有。你一定，如果是你的花蕊的，就是说你那个水分跟我这个一样去吸的啊，它肯定是这样子的，它一定会流水，因为它会流水，听懂了吗？然后我们笔蘸的是什么？浓墨，笔蘸浓墨去勾勒我们的小叶脉，是勾这个黑色的脉啊。你看一，下笔随意一点，下笔一定要你看，你看啊，我比较随便。就不一定说每一笔都勾的非常到位，你勾的非常到位，它反而不美。一定要什么，稍微的随意一点啊。啊，你看点它，就是包的你，你看这个叶脉这一块，你看啊，比较的随意。就这个时候，你们可以放飞一下自我、啊，知道吗？你看，可以放飞一下自我，然后啊，毛笔洗干净。同色系勾叶脉，还要同色系，笔蘸我们的胭脂啊，毛笔蘸胭脂，继续给主播点赞哦，五点三了，还有两千哦，我还记得呢。好，我们来勾什么？勾这个啊，老一些嫩叶脉，嫩叶脉是胭脂来勾的啊。画完可以截个图，每张都很出的很精品啊，你看叠。你看我点了就很，我勾的会很随意，知道吧？这张 OK 的没问题。我知道你昨天买的，你昨天买的课程我知道，嗯。大家私信老师就行啊，有什么事可以私信老师的啊。来看这里，你看这边，你看继续的翻一下啊，你看。来继续看这边啊，下面的叶子你看整个画完了，你看是不是？对，可以，大家都可以私信老师。对，你要私信我，因为你们要进那个群里边交作业，知道吗？都要进群交作业，所以大家要私信老师的呀。你刚购买的也要进来交作业的呀，对不对？不交作业，啊、哦，是的，有些地方是不太已经没办法配送了。来，大家看一下啊，这张作品大家可以欣赏一下，欣赏一下。啊，这张作品就是这样子的。